ഓക്കെ അപ്പൊ ഓരോ അമിനോസിഡ്സിനെ കൊണ്ടു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഓരോ അമിനോസൈൽ ടി ആർ എ സിന്തറ്റൈസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ടുവും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോ പൈറോലൈസിനും സെലിനോസിസ്റ്റിനും ഇതിൽ ഈ സെലിനോസിസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു സന്യൂസ് ബയോടെക് അക്കാഡമി നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ട്രാൻസ്ലേഷന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനീഷ്യേഷൻ ഇലോങ്ങേഷൻ ആൻഡ് ടെർമിനേഷൻ സ്റ്റേജസ് വേറെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ഡോഗ്മയുടെ ഒരു ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന നിലയിലാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഡി എൻ എയിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ഡി എൻ എയിലോട്ട് തന്നെ പാസ് ചെയ്തു അതായത് റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇത് ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് ഡി എൻ എൻ എ അല്ലേ ഡോട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡി എൻ എയിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ എം ആർ എൻ എയിലോട്ട് പാസ് ചെയ്തു അതാണ് നമ്മൾ കണ്ട ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് എം ആർ എൻ എയിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷന് കോഡ് ചെയ്ത് അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രോട്ടീൻസിനെ ഫോം ചെയ്തു ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ റെപ്ലിക്കേഷനും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ എൻ എ തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എം ആർ എൻ എ അതിൽ നിന്നാണ് കോഡോൺ അനുസരിച്ചുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അമിനോസിഡ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ടി ആർ എൻ എ ട്രാൻസ്ഫർ ആർ എൻ എ ഓക്കെ തേർഡ് വൺ റൈബോസും ഇനി നമ്മൾ എം ആർ എൻ എയുടെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എം ആർ എൻ എയിൽ കോഡോൺസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് കോഡോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രിപ്ലറ്റ് കോഡോൺസ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ യു ജി ഓക്കെ എ യു ജി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് മെത്തിയോണിനെ കോഡൈന കോഡോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ മൂന്ന് റെസിഡ്യൂസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ കോഡോൺസും പറയുന്നത് അപ്പം എം ആർ എൻ എയിൽ ഉള്ളത് കോഡോൺസ് ആണ് ഇനി ഈ എം ആർ എൻ എയിലുള്ള കോഡോൺസിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റി കോഡോൺസ് ആണ് ടി ആർ എൻ എയിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഈ മെത്തിയോണിൻ്റെ തന്നെ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ യു ജി കോഡോൺ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് ആൻറ്റി കോഡോണിൻ ടി ആർ എൻ എ ഉണ്ടായിരിക്കുക യു എ സി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ആളാണ് റൈബോസോം റൈബോസോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എന്താ ട്രാൻസ്ലേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് അവർക്ക് അൻസെമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ അവരൊരു സ്ട്രക്ചർ പറയുമ്പോൾ ഉള്ള രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ലാർജ് സബ് യൂണിറ്റും സ്മോൾ സബ് യൂണിറ്റും ഓക്കെ ഇതിൽ ഈ സ്മോൾ സബ് യൂണിറ്റ് ആണ് എം ആർ എൻ എയിലെ കോഡോൺസിനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എം ആർ എൻ എ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് റൈബോസോമിലെ സ്മോൾ സബ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ലാർജ് സബ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരാണ് ഓരോ അമിനോ ആസിഡ്സിനെയും പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അമിനോ ആസിഡ് ജോയിനി ടു പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ലാർജ് സബ് യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ സ്മോൾ സബ് യൂണിറ്റ് എം ആർ എ റീഡ് ചെയ്യാൻ ലാർജ് സബ് യൂണിറ്റ് പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനിലോട്ട് അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ അഡീഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ഒരു മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അമിനോ എസൈൽ ടി ആർ എൻ എ സിന്തറ്റൈസ് അമിനോ എസൈൽ ടി ആർ എൻ എ സിന്തറ്റൈസ് ഓക്കെ ഇവർ ചെയ്യണ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരാണ് ടി ആർ എൻ എയിലോട്ട് അമിനോ ആസിഡ്സിനെ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന ആൾ ടി ആർ എൻ എയിലോട്ട് അമിനോ ആസിഡ്സിനെ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് അമിനോ എസൈൽ ടി ആർ എൻ
അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ടോട്ടലി എത്ര അമിനോ ആസിഡ്സ് പ്രസന്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ട്വന്റി അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് പറയുമെങ്കിലും പ്ലസ് ടു കൂടി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ട്വന്റി അമിനോ ആസിഡ് പ്ലസ് പൈറോലൈസിൻ ആൻഡ് സെലിനോസിസ്റ്റിൻ പൈറോലൈസിൻ സെലിനോസിസ്റ്റിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വന്റി അമിനോസിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ട്വന്റി അമിനോസിൽ ടി ആർ എ സിന്തറ്റൈസസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ ഈ ട്വന്റി അമിനോസിഡ്സിനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ടി ആർ എ ക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കണ്ടേ ഒരുമിച്ചല്ലെങ്കിൽ പോലും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ അമിനോസിഡ്സിനെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഓരോ അമിനോസൈൽ ടി ആർ എ സിന്തറ്റൈസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ടുവും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ പൈറോലൈസിനും സെലിനോസിസ്റ്റിനും ഇതിൽ ഈ സെലിനോസിസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെറൈൻ നിന്നാണ് സെറൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമിനോസിഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സെറൈൻ നിന്നാണ് സെലിനോസിസ്റ്റിൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പക്ഷെ അവരെ സ്ട്രക്ചർ സിമിലർ ടു സിസ്റ്റീൻ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പേര് വന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെലിനോസിസ്റ്റീനെ കൊണ്ട് വന്ന് ടി ആർ എൻ എക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അമിനോസൈൽ ടി ആർ എ സിന്തറ്റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറിൻ്റെ അമിനോസൈൽ ടി ആർ എ സിന്തറ്റൈസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ സെറിൻ്റെ അമിനോസൈൽ ടി ആർ എ സിന്തറ്റൈസ് തന്നെയാണ് സെലിനോസിസ്റ്റീനെ ടി ആർ എൻ എക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ആ ട്വൻറ്റിയിൽ ഒരാളുടെ കൂടെ തന്നെ ഈ സെലിനോസിസ്റ്റീൻ്റെ അമിനോസൈൽ ടി ആർ എ സിന്തറ്റൈസും കൂടി അല്ലേ സെറിൻ്റെ ആൾ തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് വാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി അടുത്ത ആൾ പൈറോലൈസിൻ പൈറോലൈസിൻ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു അമിനോസൈൽ ടി ആർ എൻ എ സിന്തറ്റൈസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ പൈറോലൈസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ടി ആർ എൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് പൈറോലൈസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അമിനോസൈൽ ടി ആർ എൻ എ സിന്തറ്റൈസിന് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി വൺ അമിനോസൈൽ ടി ആർ എൻ എ സിന്തറ്റൈസസ് ആണ് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ഇൻവോൾഡ് ആവുന്നത് ഇനി പൈറോലൈസിൻ്റെ സെലിനോസിസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പൈറോലൈസിൻ എന്താ പ്രോക്കാരിയോട്സിൽ ആർക്കി അങ്ങനെയുള്ളതിലാണ് കാണാറ് യു കാരിയോട്സിൽ പൊതുവെ കാണാറില്ല പക്ഷെ സെലിനോസിസ്റ്റിന് യു കാരിയോട്സിലും കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ ഒരു എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസിവിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോക്കാരിയോട്സിൻ്റെ കേസിൽ ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് പെർ സെക്കൻഡിൽ ആഡ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ യു കാരിയോട്സിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു ടു ഫോർ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് പെർ സെക്കൻഡിൽ ആഡ് ആവുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പ്രോക്കാരിയോട്സും യു കാരിയോട്സും തമ്മിലുള്ള വേറെ ഡിഫറൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രോക്കാരിയോട്സിൽ ഫസ്റ്റ് ആഡ് ആവണ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് മെറ്റ് ആണ് എഫ് മെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോമൈൽ ഫോമൈൽ മെത്തിയോണിൻ ഓക്കെ സാധാ മെത്തിയോണിൻ അതിലോട്ട് ഫോമൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോമൈൽ ആയിട്ട് മെത്തിയോണിൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫോമൈൽ മെത്തിയോണിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി യു കാരിയോട്സിലാണെങ്കിൽ മെത്തിയോണിൻ ഫസ്റ്റ് അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെത്തിയോണിൻ ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ നമ്മൾ അമിനോ ആസൈൽ ടി ആർ എൻ എയുടെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ക്ലാസ് ആണുള്ളത് ക്ലാസ് വൺ ആൻഡ് ക്ലാസ് ടു ഓക്കെ ഇതിൽ ക്ലാസ് വൺ അമിനോ ആസൈൽ ടി ആർ എൻ എ സിന്തറ്റൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇവർ ടി ആർ എൻ എക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കണ അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സിനെ ആയിരിക്കും ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സിനെ ടി ആർ എൻ എൽക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കണ ടൈപ്പ് ഓഫ് അമിനോസൈൽ ടി ആർ എൻ എ സിന്തറ്റൈസ് ആണ് ക്ലാസ് വൺ ക്ലാസ് വൺ അമിനോസൈൽ ടി ആർ എൻ എ സിന്തറ്റൈസ് ഇനി ക്ലാസ് ടു അമിനോസൈൽ ടി ആർ എൻ എ സിന്തറ്റൈസ് ചെയ്യണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സിനെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ക്ലാസ് വൺ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ടി ആർ എൻ എയുടെ ടു പ്രൈം ഒ എച്ചിലോട്ടാണ് ടു പ്രൈം ഒ എച്ച് ഓഫ് ടി ആർ എൻ എ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ടാവും ടി ആർ എൻ എയുടെ ടു പ്രൈം ഒ എച്ച് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനത് സ്ട്രക്ചർ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ടി ആർ എൻ എയുടെ ടു പ്രൈം ഒ എച്ചിലോട്ടാണ് ക്ലാസ് വൺ അമിനോസൈൽ ടി ആർ എൻ എ സിന്തറ്റൈസ്
इन क्लास वण अमोसेलटी आर सीस इवर मोणोमिकाइटम पक्षे क्लास टू आव डम ट्रैमो टेट्राम ट्रैम टेट्राम ओके नीआरएन सक्चर नोक इंडो इन ई प्रेम ओएच इन फै प्रेम फोसवेट अदर आम टी सैसी आम टी परूडो युरासी ओके सूडो युरासी पर युरासिल फिफ्त पोसीशन षुगर वन अटाच ओके युरासी फिफ्त पोसीशन षुगर वन अटाचर स्यूडो युरासी विके नोमी फस्ट पोसीशन षुगर पशे केस फिफ्त पोसीशन षुगर अटाच ओके इन अदर्शन इन वेरियब आम वेरियब आम परी टू ट्वेंटी वन न्यूक्लियोटाइड इवर फंगशन पर टीआरएन सक्चरी स्टेबिलिटी को पोषन आंटीकोडो आम पर आंटीकोडो आम पर आंटीकोडो रीड आीजियन इंत पर तादर एम आर एन एन आदुजी पर कोडोणु अब अंप्लीमेंटरी आई ईर आंटीकोडो आम ए यु ए सी ओके इन अद डी आम पर डी आम सपेसीफिक आईटम रेकग्नस पल पल टी आर सीसलो अबरेंगनसर सपेसीफि एनसग्नि इन नरते टी आर अमोसेल टी आर सीस क्लास वण क्लास टू पर क्लास वण आ ई वेरियब आम ओके क्लास टू आ वेरियब आम कूड़ी उ टोटली और टी आर एन सैस ऐकद सवेंटी टू नयी न्यूक्लियोटाइड्स ओके प्रेम ओच आर्षन एसप्त आम पर अगर पर रीजियन वन अमो आसीड्स बैंड ओके अमोसीड्डे सी टेमल प्रेम ओएच ईरजियन वन बैंडोट्स यू कैरियोट्स तमिल वे डिफरस प्रो कैरियोट्स आदमी एम आर एन ऑलरेडी अवे अवेलब ओके आम आर एन ए प्लस रईबोसोम नाम ट्रांसक्रिप्शन आज ट्रांसलेशन सैमिलटेनियस्लिया ट्रांसक्रिप्शन कई अरबल ट्रांसलेशन स्टार्ट प्रो कैरियोड्स ओके इवर रसंब्लैट असंब्लैदे टी आर एन ए ओके इन यू कैरियोडि कैसा आद्यम रईबोसोम प्लस टी आर एन ए ओके आदमी रईबोसोम प्लस टी आर एन ए अद कई एम आर एन ए चल पर प्रो कैरियोड्स फस्ट अमोसीड फोमेल मेतियोणीन यू कैरियोड्स मेतियोणीन आम अब इवर टी आर एन एलो टी आर एन ए सीस एफ मेट मेतियोन को टी आर एन एलो अमोसेल टी आर एन ए सीस टी आर एन एलो अमोसीड्स को अब इवर टी आर एन ए सीस टी आर एन ए सीस कुर्चालिटीस प्रो कैरियोड्स एफ मेटि क्यों पर इवर ईर टी आर एन ए सीस प्रत्येक परीसी पेयर्स इवे आोडो आमल का ओके जीसी पेयर्स इवे आोडो आमल 
കാണാറുണ്ട് അതായത് താഴ്ത്ത ആ ഒരു ആമില്ലേ അതിൽ പറയുമ്പോൾ ജി സി ജി സി ജി സി അങ്ങനെയുള്ള ജി സി അങ്ങനെയുള്ള റിപ്പീറ്റ്സ് താഴ്ത്ത ആൻറ്റിക്കോഡോൺ ആമിൽ കാണാറുണ്ട് ഇനി ട്രാൻസ്ലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോ കാരിയോട്സിലാണെങ്കിൽ യു കാരിയോട്സിലാണെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ആഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ മെത്യോണിൻ പ്രോ കാരിയോട്സിലാണെങ്കിൽ എഫ് മെറ്റ് യു കാരിയോട്സിലാണെങ്കിൽ മെറ്റ് അപ്പോൾ എൺ ടെർമിനൽ എൻഡിലുള്ള മെത്യോണിനെ ക്ലിയർ ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയും അതൊരു പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കോ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ ടെർമിനൽ എൻജിലുള്ള മെത്തിയോണിനെ പ്രോ കാരിയോട്സിലാണെങ്കിൽ യു കാരിയോട്സിലാണെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും അപ്പോൾ പ്രോ കാരിയോട്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എഫ് മെറ്റാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവരുടെ ഫോമൈൽ ഗ്രൂപ്പിന് എടുത്ത് കളയണം ആ ഫോമൈൽ ഗ്രൂപ്പിന് എടുത്ത് കളയാനായിട്ട് വരുന്ന എൻസൈമാണ് ഡി ഫോമൈലൈസ് ഡി ഫോമൈലൈസ് ആദ്യം വന്നിട്ട് ഫോമൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ അതെന്തായി മെത്തിയോണിനായി ഇനി മെത്തിയോണിൻ എടുത്ത് കളയാൻ വരുന്ന ആളാണ് എം എ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈം എം എ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെത്തിയോണിൻ അമിനോ പെപ്റ്റിഡൈസ് മെത്തിയോണിൻ അമിനോ പെപ്റ്റിഡൈസ് ഒരു വേറെ ടൈപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് മാപ്പ് വൺ മാപ്പ് ടു എന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി യു കാരിയോട്സിലാണെങ്കിലോ ഈ ഡി ഫോമൈലൈസ് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അതിൽ ഫോമൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ മാപ്പ് തന്നെ വന്നിട്ട് മെത്തിയോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി എൻ ടെർമിനൽ അഞ്ചിലുള്ള മെത്തിയോണിന് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ആലോചിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് അമിനോ ആസിഡ് മെത്തിയോണിൻ തന്നെ ആയത് വേറെ എന്തോ ഒരു അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് അവരിൽ ആരാവാണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് മെത്തിയോണിൻ തന്നെ വന്നതെന്ന് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ ഇപ്പോഴും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും മെത്തിയോണിൻ്റെ കോഡോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ മെത്തിയോണിൻ ആകെ കൂടി ഒരു കോഡോണേ ഉള്ളൂ എ യു ജി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മെത്തിയോണിൻ എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡാണ് നേച്ചറിലെ ഏറ്റവും അവൈലബിലിറ്റി കുറവായിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവൈലബിലിറ്റി കുറവുള്ള ആൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്കി വേറെ ആരെങ്കിലും വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മെത്തിയോണിൽ ഇല്ലാണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം അവൈലബിലിറ്റി കുറവായിട്ടുള്ള ഈ മെത്തിയോണിൻ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് തന്നെ വരുന്നത് ഇതൊരു അസംഷനാണ് കറക്റ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയയുടെ കേസ് ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റി ത്രീ പെഴ്സൻറ്റേജ് സ്റ്റാർട്ട് കോഡോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ യു ജി ആയിരിക്കും എയ്റ്റി ത്രീ പെഴ്സൻറ്റേജ് ഒരു ഫോർട്ടീൻ പെഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് കോഡോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റിലുള്ള കോഡോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജി യു ജി ആണ് ഏകദേശം ഒരു ത്രീ പെഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ യു യു ജി ആണ് ഇപ്പോൾ എ യു ജി ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ് മെത്തിയോണിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോമേൽ മെത്തിയോണിൻ്റെ അഡീഷൻ നടക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ ജി യു ജി യു യു ജി എന്നൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ കോഡോൺസ് നോക്കാതെ തന്നെ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദീസ് കോഡോൺസ് മെത്തിയോണിൻ വിൽ ബി ആഡഡ് അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതും ഇതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മെത്തിയോണിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് കോഡോൺ മെത്തിയോണിനാണ് ആഡ് ചെയ്യണേന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഓക്കെ കരോട്സിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ഒരു ഫോമയിൽ മെത്തിയോണിൻ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടണേന്ന് വെച്ചാൽ മെത്തിയോണിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമിനോ ആസിഡ് പ്ലസ് ടി ആർ എൻ എ ആവുമ്പോൾ ചാർജ്ഡ് ടി ആർ എൻ എ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഒരു അമിനോ ആസിഡ് പ്ലസ് ടി ആർ എൻ എ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാർജിങ് നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എ ടി പി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ചാർജിങ് നടക്കുന്നത് എ ടി പി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിലോട്ട് ഫോമൈൽ ട്രാൻസ്ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈമിൻ്റെ ഫോമൈൽ ട്രാൻസ്ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിൻ്റെ ആക്ഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഫോമൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അഡീഷൻ നടക്കുന്നത് ടെട്രോ ഹൈഡ്രോഫോളൈറ്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതിലത്തെ ഒരു ഫോമൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തിട്ടാണ് ഫോമൈൽ ട്രാൻസ്ഫ്രൈസ് ഈ മെത്തിയോണിന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എന്താ ആദ്യം ടി ആർ എൻ എ മെറ്റെന്നായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവരെന്താവും ടി ആർ
എക്സിറ്റ് സൈറ്റ് എന്ന് ആ പേരുകൾ കുമ്മനെ മനസ്സിലാവുകൊണ്ടോ എക്സിറ്റ് ആയിട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സൈറ്റിനാണ് എക്സിറ്റ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്താണ് പി സൈറ്റ് പി സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെപ്റ്റേഡ് ബോൺ ഫോമിംഗ് സൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പെപ്റ്റേഡ് ബോൺ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ പെപ്റ്റേഡ് ബോൺ ഫോമിംഗ് സൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്താണ് എ സൈറ്റ് എ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമിനോ ആസൈൽ ടി ആർ എൻ എ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യണ സൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അമിനോ എസ്ഐ ടി ആർ എൻ എ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാട്ടിൽ പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രോ കാരിയോട്സിനെ യു കാരിയോട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കമ്പണൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് പ്രോ കാരിയോട്സിൻ്റെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ വേറെ ആയിട്ടും യു കാരിയോട്സിൻ്റെ വരുമ്പോൾ യു കാരിയോട്സിൻ്റെ വേറെ ആയിട്ടും നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിടുന്ന കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കിട്ടാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ല